வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் வணக்கம் இது தமிழ் வழி கற்றல் ஆங்கில பாடத்துக்கான நேரம் ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் அதுல இரண்டாவது யூனிட்ல இருக்கிற ஸ்டோரி ஆஃப் செல்ஃப் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் பிரேவரி அப்படிங்கிற ஸ்டோரியை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுல வந்து முதல் செக்ஷன்ல பானாம் பிளைட் செவன்டி த்ரீய பத்தி பார்த்தோம் சோ நூற்றி ஆறாம் பக்கத்துல அந்த மேல இருக்கிற பேரோட நிறுத்தணும் இப்போ கடைசி பேர பாக்கலாம் தி நைட் மேர் ஆன் தி ஏர்கிராஃப்ட் நைட் மேர் அப்படின்னா கொடும் கனவு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா அந்த கொடுமையான கனவு தி நைட் மேர் ஆன் தி ஏர்கிராஃப்ட் அந்த விமானம் ஆகாய விமானத்தோட அந்த கொடுமையான கனவு கண்டினியூடு ஃபார் லாங் ரொம்ப நேரத்துக்கு இழுத்துது இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அது நம்ம பிடிக்காத அறுவறுப்பான இல்லைன்னா தாங்க முடியாத ஒரு செயல் நடந்துட்டு இருக்கும் போது அது ஒரு கனவு மாதிரி இருந்தது அப்படின்ட்டு பின்னாடி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அர்த்தம் தான் இது நைட் மேர் தி ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா ஏமாற்றம் விரக்தி அப்படின்னு அர்த்தம் எஃப்ஆர்யூஎஸ்டிஆர்ஏடிஐஒஎன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா ஏமாற்றம் இல்லைனா விரக்தி அப்படிங்கிற உணர்வு அண்ட் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் உதவியற்ற தன்மை விரக்தி ஏமாற்றம் மட்டும் இல்லை உதவியற்ற தன்மையும் ஏன்னா அந்த விமானத்துக்குள்ளே தானே இருக்காங்க வெளியிலேருந்து உதவிக்கு வர சான்ஸே இல்லை அந்த உதவியற்ற தன்மை ஆஃப் தி டெரரிஸ்ட் அதாவது இந்த ரெண்டு விஷயம் ஏமாற்றம் விரக்தி உதவியற்ற தன்மை இந்த மாதிரி உணர்வுகள்லாம் யாருக்கு இருக்குது பயங்கரவாதிகளுக்கு இருக்குது குரூ எவ்ரி ஆர் அந்த உணர்வுகள் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு என்னடா இது நம்ம நினைச்சு வந்தது ஒன்று இப்படி இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டம் போட்டு வந்தது எதுவுமே நடக்காமல் பைலட்ஸ்லாம் போயிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விமானம் இன்னும் கிளம்பாமல் அங்கேயே இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரியான ஒரு விரக்தி ஏமாற்றம்லாம் இருக்குது அதே சமயம் அவங்களுக்கு வெளியிலேருந்து எந்த உதவியும் வர முடியாது இல்லையா அந்த பயங்கரவாதிகளுக்கு எந்த உதவியும் உள்ளே வராமல் வெளியில் சுற்றி போலீஸ் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் இந்த உணர்வு அதிகமாக அதிகமாக அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அண்ட் தி இயர் பேஷன்ஸ் வார் ரன்னிங் அவுட் பேஷன்ஸ் பொறுமை அப்படின்னு அர்த்தம் ரன்னிங் அவுட் அப்படின்னா ஓடிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா பொறுமை ஓடிட்டே இருக்கு இந்த விரக்தி உதவியற்ற தன்மை இதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் அந்த உணர்வு பெருக 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 வளர்ந்துட்டே இருக்க இருக்க அவங்களை விட்டு பொறுமைங்கிறது ஓடிட்டே ரன்னிங் அவுட் போய்கிட்டே இருக்கு செவன்டீன் ஆஸ் பதினேழு மணி நேரம் ஆச்சு அந்த ஃபிளைட் வந்து ஹைஜாக் பண்ணி பதினேழு மணி நேரம் இன் டு தி ஹைஜாக் தி பிளைன் ரேன் அவுட் ஆஃப் பவர் உள்ள இருக்கிற பிளே அந்த பவர் வந்து போயிடுச்சு பதினேழு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு இல்லை உள்ள எப்படி பவர் இருக்கும் போயிடுச்சு தி டெரரிஸ்ட் லாஸ்ட் தியர் கூல் கூல்னா சாந்தம் அப்படின்னு அர்த்தம் டெரரிஸ்ட்டுக்கு வந்து சாந்தம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கையில் அவ்வளோ ஆயுதம் வச்சுருக்கோம் நமக்கு கீழே தான் இத்தனை உயிரும் இருக்குது அப்படிங்க எண்ணத்திலே வந்து அப்படி மேலே அட்டத்திலேயே இருப்பாங்க ஓகேயா ஸோ அவங்க வந்து மற்றவங்கள்ட்ட அப்படி ஒரு மாதிரி புழுவை பார்க்குற மாதிரி நடந்துக்குவாங்க அந்த எண்ணம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி விரக்தி கோபம் ஆத்திரம் உதவியற்ற நிலைங்கிற எண்ணம் எல்லாம் அப்படியே மேலே ஓங்க ஓங்க அவங்கள விட்டு அந்த பொறுமை போக போக சிந்திக்கிற மனநிலை போயிடும் மைண்டில் இருக்கிற அந்த சாந்தம்ங்கிற விஷயம் குறைஞ்சிட்டு சுத்தமாக போயிடும் ஓகே ஸோ அந்த பயங்கரவாதிகள் லாஸ்ட் தியர் கூல் அவங்களுடைய அந்த சாந்தத்தை இழந்துட்டாங்க இழந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அண்ட் ஓப்பன்ட் ஃபயர் ஆன் தி பேசஞ்சர்ஸ் ஓப்பன்ட் ஃபயர் அப்படின்னா அங்கே ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க அதாவது துப்பாக்கி வச்சு சுட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே ஃபயர் ஆன் பேசஞ்சர்ஸ் யார் மேலே அப்படின்னா பயணிகள் மேலே துப்பாக்கி வச்சு பிரயோகிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆம்டு வித் கிரீனேட்ஸ் 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 அப்படின்னா எரிகுண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் கிரீனேட்ஸ் அப்படின்னா எரிகுண்டு ஆம்டு வித் கிரீனேட்ஸ் கையெறி குண்டுகளுடன் கூடிய ஆயுதம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஆம்டுனாலே ஆயுதம் கையெறி குண்டுகளுடைய ஆயுதம் அப்படிங்கிறது தான் ஆம்டு வித் கிரீனேட்ஸ் பிளாஸ்டிக் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பெல்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் அப்படின்னா வெடிக்கும் இயல்புடையது பெல்ட் பிளாஸ்டிக்கு அதாவது வெடிக்கிற இயல்போட இருக்கிற அந்த பிளாஸ்டிக் பெல்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க பெல்ட் அண்டு பிஸ்டல்ஸ் பிஸ்டல்ஸ் அப்படின்னா துப்பாக்கி கை துப்பாக்கிகள் இது அத்தனையும் அவங்க வச்சுருக்காங்க தி டெரரிஸ்ட் ரைஸ்ட் ஹெல் ஆன் போட் ஏ ஹெல் அப்படிங்கிறாங்கன்னா ஆயுதங்களை எந்த இடத்துல பிரயோகிச்சாலும் அது நரகம்தான் இல்லையா ஸோ ஆன் தி போர்டு ஆன் போர்டு போர்டுனா இந்த இடத்துல குழு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த குழுக்கள் மேலே அந்த ஆயுதங்களை பிரயோகிச்சு அதை நரகமாக்கிட்டாங்க அந்த இடத்தையே நரகமாக்கிட்டாங்க டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி கியாஸ் சிஹெச்ஏஓஎஸ் கியாஸ் அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் கியாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து குழப்பம் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த குழப்பத்தை வந்து அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டு அதாவது இந்த சுட ஆரம்பித்தாலே ஒரு குழப்பம் இருக்குல்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்து
புத்தி இல்லாதவங்களா தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சென்ஸ்லெஸ்னஸ் அவங்களுடைய சென்ஸ்லெஸ்னஸ் அந்த மாதிரி புத்தி இல்லாதவங்க தன்னுடைய திட்டம் நிறைவேறலை அதே சமயம் மற்றவங்களோட கைடன்ஸும் கிடைக்கல இன்னும் உருவாக்கி இங்கே அனுப்புனவங்களோட கைடன்ஸும் கிடைக்கலைங்கிறப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தனக்கு தோன்ற மாதிரி நடப்பாங்க ஸோ எப்படி நடப்பாங்க முரட்டுத்தனமாக அந்த இடத்துல எந்த வேணா பண்ணக்கூடிய அந்த விஷயம்தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி எல்லார் மேடையும் பிரயோகிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு அப்நார்மலான ஒரு நரகமான சூழ்நிலையை உருவாக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த சூழ்நிலையை அட்வான்டேஜாக எடுத்துக்கிட்டாங்க யார் நீரஜா ஓகேயா அந்த மாதிரி குழப்பமான சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி லீட் அப்படின்னா குதிக்கிறது இன்டு ஆக்ஷன் செயலில் குதிச்சுட்டாங்க யார் நீரஜா செயலில் குதிச்சுட்டாங்கன்னா உடனே சினிமாவில் வர மாதிரி டாட் போட்டுன்னு சண்டையெல்லாம் போடுறது இல்லை அவங்களோட மைண்ட் எல்லாமே அங்கே இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸை பத்திரமாக உயிரோடு வெளியில் அனுப்பணும் அதுதான் அவங்களோட வேலை விமான பணிப்பெண்ணோட முக்கியமான வேலையே என்னது இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஒவ்வொரு உயிரையும் காப்பாற்றி பத்திரமாக வெளியில் அனுப்பணும் ஸோ அந்த மாதிரி குழப்பமான சூழ்நிலையை பயன்படுத்திக்கிட்டு இவங்க ஒவ்வொரு உயிரையும் காப்பாற்ற ஆரம்பித்தாங்க நீரஜா லீப்ட் லீப்ட் அப்படிங்கிறது லீப் அப்படிங்கிறதோட பாஸ்டன்ஸ் ஓகேயா லீப் லீப்ட் லீப்ட் குதி இன் ஆக்ஷன் செயலில் குதித்தார்கள் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த நேரத்தில் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னா இந்த நேரத்தில் குழப்பமான இந்த நேரத்தில் நீரஜா செயலில் குதிச்சாங்க ஷீ ஷெட் ஷெட் அப்படிங்கிறது வீசி எறியிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா செதற விடுறது அப்படின்னு அர்த்தம் என்னத்தை செதற விட்டாங்க ஆல் ஹர் ஹெசிடேஷன் ஹெசிடேஷன் தயக்கம் அண்ட் ஃபியர்ஸ் பயம் நம்மளை கொண்டுட்டா என்ன பண்ணுறதுங்கிற பயம் இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சால் இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா மற்றவங்க உயிரை காப்பாற்ற முடியுமா அப்படி எத்தனை பேர் உயிரை நம்ம காப்பாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தயக்கம் இந்த எதுவுமே அவங்கள வந்து அவங்கள்ட்ட வச்சுக்கல தூக்கி போட்டுட்டாங்க ஓகே ஷெட்டுன்னா தூக்கி போடுறது ஆல் ஹர் ஹெசிடேஷன் அண்ட் ஃபியர்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க தூக்கி போட்டுட்டாங்க அண்ட் ஒர்க்டு அவங்க வேலை மட்டும்தான் செஞ்சாங்க நான் அவங்களோட வேலை என்ன காப்பாற்றணும் எத்தனை பேரும் அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் காப்பாற்ற முடியுமோ அத்தனை பேரும் காப்பாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க அண்ட் ஒர்க்டு ஹர் வே அவங்களுடைய வேலை அவங்களுடைய வழியில் அவங்களுடைய வழி என்னது பனிப்பெண்ணோட விமான பனிப்பெண்ணோட முக்கியமான வழின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களே அந்த வழி பிரகாரம் அவங்க வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அரவுண்டு எவாக் வெயிட்டிங் எவாக் வெயிட்டிங் அப்படின்னா வெளியேற்றுதல் As many passengers as she could. As she could, I mean, they are going to be able to get as many passengers. As many passengers, they are going to be able to get as many passengers. They are going to be able to get as many passengers. She could have run away. 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 Could have run away. She could have run away. How do you know? For she knew the escape routes. அவங்க ஒரு விமான பனிப்பெண்ணுங்கிறதுனால எஸ்கேப் பண்ணி தப்பிக்கிற வழிகள் எஸ்கேப் ரூட்ஸ் அப்படின்னா தப்பிக்கும் வழிகள் தப்பிக்கிற வழிகள் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் அது வழியாக அவங்க போயிருக்கலாம் ஆனால் பட் ஷி டிடிட் அவங்க அதை செய்யலை ஷி வெயிட்டட் செல்ஃப்லெஸ்லி செல்ஃப்லெஸ்லி தன்னலமின்றி அப்படின்னு அர்த்தம் செல்ஃப்லெஸ் லீ அப்படின்னா தன்னலமின்றி தன்னலமின்றி அதாவது தன்னுடைய உயிரை பற்றின நினைப்பு இன்றி தான் தப்பிக்கணும் அப்படிங்கிற நினைப்பு இன்றி அவங்க காத்திருந்தாங்க எதில் காத்திருந்தாங்க எப்படி காத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் டெத் டு ஹெல்ப் தி ஒன்ஸ் அரவுண்ட் ஹர் அரவுண்ட் ஹர் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற ஒன்ஸ் அவங்கள சுற்றி இருக்கிற உயிரை டு ஹெல்ப் உயிருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க காத்திருந்தாங்க எப்படி காத்திருந்தாங்க ஃபேஸ் ஆஃப் டெத் ஃபேஸ் ஆஃப் டெத் மரணத்தை எதிர்நோக்கி மரணத்தை நேருக்கு நேராக பார்த்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி தான் ஃபேஸ் ஆஃப் டெத்துன்னு அர்த்தம் ஓகேயா அவங்க அந்த மரணத்தை எதிர்நோக்கி தன்னுடைய மரணம் இப்படி தான் நடக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு தான் அவங்க அந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் ஃபேஸ் ஆஃப் டெத் அவங்க அந்த மாதிரி டெத்தை ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு செல்ஃப்லெஸ்லி தன்னலமின்றி அந்த வேலையை அவங்க செஞ்சுட்டு காத்துட்ருக்காங்க ஓகேயா ஸோ இப்போது கீழே ஒரு ஃப்ளைட்டோட அந்த ஃப்ளைட்டோட அந்த நேம் இருக்கு இல்லையா விமானம் இருக்குல்ல அந்த விமானத்தோட அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு அந்த ஒரு ஆறு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேயா ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஆறு பாயிண்ட்டும் வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷில் போட்டிருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் முதல் பாயிண்ட்டு ஹைஜாக்கர்ஸ் என்டர் தி பிளைன் ஹைஜாக்கர்ஸ் என்டர் தி பிளைன் அப்படின்னா கடத்தற்காரர்கள் வந்து விமானத்துக்குள்ளே நுழையிறாங்க அந்த ரெண்டு வழி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இது வழியாக தான் குறைஞ்சி நுழைஞ்சாங்க அப்படின்ட்டு எல் ஒன் எல் டூன்னு ஓகே அது வழியாக கடத்தற்காரர்கள் விமானத்துக்குள்ளே நுழையிறாங்க ஓகே ரெண்டாவது இன்டர் காம் யூஸ்டு டு அலர்ட் தி பைலட்ஸ் ரெண்டாவது வழின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களே எல் ஃபோர்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களே அந்த பக்கத்தில் தான் இன்டர் காம் இருக்குது இன்டர் காம்னா என்ன அப்படின்னா இங்கேருந்து 
ஸோ இங்கேருந்து தான் அவங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க இந்த இன்டர்காம் வழியாக தான் ஓகே இன்டர்காம் அப்படின்னா இடை செய்தி தொடர்பு முறை அப்படின்னு அர்த்தம் அலர்ட்டு அப்படின்னா எச்சரிக்கை பைலட்ஸ் அப்படின்னா விமானிகள் ஓகே இன்டர்காம் யூஸ்டு டு அலர்ட் தி பைலட்ஸ் விமானிகளை எச்சரிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அந்த இன்டர்காம் வந்து இந்த எல் ஃபோரில் தான் இருக்குது ஓகேயா அடுத்தது மூணாவது பைலட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளைட் என்ஜினியர்ஸ் பைலட்ஸும் ஃப்ளைட் என்ஜினியர்ஸும் எஸ்கேப் வி ஆர் ஹச் அபவ் காக்பிட் ஆன் செகண்ட் ஃப்ளோர் ஆன் செகண்ட் ஃப்ளோர் ரெண்டாவது தளத்தில் இருக்குது என்னது இருக்குது காக்பிட் காக்பிட்டுங்கிறது விமானிகளோட அறை அந்த ஓட்டுற அறை ரெண்டாவது ஃப்ளோரில் இருக்குது அந்த ஃப்ளோருக்கு அபவ் மேலே ஹச் ஹச் அப்படின்னா ஒரு கதவு அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த கதவை எதை குறிக்கும் அப்படின்னா ஒரு விமானி ஒரு விமானமோ இல்லைனா ஒரு விண்கலமோ இல்லைனா நீர்மூழ்கி கப்பல் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் இருக்கிற மேலே இருக்கிற அந்த கதவு ஓகேயா அந்த கதவு தான் வந்து ஹச் அப்படிம்பாங்க வ வியா அப்படின்னா வழியாக ஓகேயா எஸ்கேப்னா தப்பிக்கிறது அதாவது செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற அந்த காக்பிட் அந்த அறையில் விமானிகள் அறைக்கு மேலே இருக்கிற கதவு ஒளியாக எஸ்கேப் ஆனாங்க யார் பைலட்ஸும் ஃப்ளைட் என்ஜினியர்ஸும் ஃப்ளைட் என்ஜினியர்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா அந்த விமானிகள் ஓட்டுறாங்களே அந்த விமானம் விமானத்தை பற்றின அத்தனை விஷயங்களும் இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உள்ளே இருக்கிற அந்த மிஷின்ஸு அதெல்லாம் சரி பண்ணுறது ஒரு வேலை வந்து மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா அப்படி ஓடிட்டு இருக்கும் போதே சரி பண்ணுவாங்களே அந்த மாதிரி நேரத்தில் பயன்படக்கூடிய ஃப்ளைட் என்ஜினியர்ஸ் ஃப்ளைட் என்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னா விமான பொறியாளர் ஓகே விமானம் பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவங்க அவங்க விமானம் ஓட்டவும் வந்து ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ பைலட்ஸ் ஃப்ளைட் என்ஜினியர்ஸ் ரெண்டு பேரும் எல்லாருமே வந்து அங்கேருந்து தப்பிக்கிறாங்க அந்த கதவு வழியாக தான் தப்பிக்கிறாங்க ஓகேயா அடுத்தது நாலாவது பாடி ஆஃப் ராஜேஷ்குமார் டம்ப்டு ஃப்ரம் எல் ஒன் எல் ஒன் வழியாக வந்து ராஜேஷ்குமாருங்கிறவரோட உடலை டம்ப்டு டம்ப்டுனா தூக்கி கொட்டுறது அப்படின்னு அர்த்தம் தூக்கி கொட்டுறது இங்கே அப்படி தூக்கி போட்டாங்க அந்த ராஜேஷ்குமாரோட உடலை எல் ஒன்ல இருந்து தூக்கி கொட்டிட்டாங்க போட்டுட்டாங்க ஓகேயா சுற்றுப்பாங்க போல இருக்கு அந்த வழியாக போயாச்சு அடுத்தது அஞ்சாவது நுபூர் அண்ட் மாதவி எஸ்கேப் பை ஸ்லைடிங் ஆஃப் தி விங் நுபூரும் மாதவியும் இறக்கையிலிருந்து சறுக்கிட்டு தப்பிக்கிறாங்க இந்த வழியாக தான் அஞ்சாவது போட்டிருக்காங்களே அந்த வழியாக தான் வந்து இறக்கையிலிருந்து சறுக்கிட்டு தப்பிக்கிறாங்க ஓகே எஸ்கேப்னா தப்பிக்கிறது ஸ்லைடிங் ஆஃப் அதாவது ஸ்லைட் ஆஃப் அப்படின்னா சரிந்து அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு தான் ஸ்லைட் ஆஃப் அதாவது இது வந்து ஒரு வினை ஒரு வெர்பு ஒரு நெகிழ் அல்லது வழுக்கும் இயக்கத்துடன் ஒரு மேற்பரப்பிலிருந்து விழுதல் அதாவது மேலேருந்து ஏதாவது ஒரு வழுக்கிட்டு வர்ற விஷயத்தில் விழுந்துகிட்டு இருக்கிறது தான் ஸ்லைட் ஆஃப் அப்படிம்பாங்க ஓகேயா சறுக்குதல் அப்படின்னு பேர் ஓகே இந்த மாதிரி விஷயத்தில் யூஸ் பண்ணி நுபூரும் மாதவியும் தப்பிக்கிறாங்க அடுத்தது ஆறாவது மசி திலீப் சன்ஷன் ஷரீன் அப்படிங்கிறவங்க மற்ற அவங்களும் மற்றவங்களும் எஸ்கேப் ஆகிறாங்க வியா எது வழியாக எமர்ஜென்சி ஸ்லைடு எமர்ஜென்சிக்கு வந்து ஸ்லைடு வச்சுருப்பாங்க ஏதாவது அவசர வழிக்கு தப்பிக்கணும் அப்படின்னா அங்கேருந்து ஸ்லைடை தூக்கி போட்டு அது வழியாக சறுக்கிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்கு தான் அவசர நேர சறுக்குதல் அப்படின்னு அர்த்தம் எமர்ஜென்சி ஸ்லைட்டுன்னா அந்த மாதிரி வழியாக இந்த நாலு பேரும் மற்றவங்களும் தப்பிக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக இந்த நாலு பேரும் வந்து மற்ற பணி பணியாளர்களாக தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அட்டண்டண்டாகவும் பணியாளர்களாகவும் இருப்பாங்க ஓகே எல்லாரையும் தப்பிக்க வச்சுட்டு அவங்களும் தப்பிக்கிறாங்க இது வழியாக தான் தப்பிக்கிறாங்க அடுத்து கீழே இருக்கிற பேரா பாருங்க ஆஷி வாஸ் அபவுட் டு எக்ஸைட் ஹெர் செல்ஃப் இது எல்லாம் பண்ணிட்டு எக்ஸைட் ஹெர் செல்ஃப் அவங்க வெளியில் போகிற நேரத்தில் ஷி வாஸ் அபவுட் டு எக்ஸைட் அவங்க வெளியில் போகிற நேரத்தில் ஷீ நோட்டிஸ்டு நோட்டிஸ்ட் அப்படின்னா கவனித்தாங்க கவனித்தாள் அப்படின்னு அர்த்தம் அவங்க கவனித்தாங்க த்ரீ சில்ட்ரன் மூணு குழந்தைங்க ஹூ வேர் லெஃப்ட் இன் தி ஃப்ளைட் யார் வந்து அந்த ஃப்ளைட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்களோ அந்த மூணு குழந்தைங்களை வந்து கவனிக்கிறாங்க குழந்தைங்க பொதுவாக வந்து பயந்துருச்சுன்னா ஒரு இடத்துல போய் ஒண்டிக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியில் வரவே வராது இல்லையா ஸோ அவங்க உள்ளே இருந்தது தெரியல கடைசியாக தான் நோட் பண்ணாங்க ஓகேயா ஸோ அந்த மூணு குழந்தைங்க தே நீடட் ஹர் ஹெல்ப் அவங்களுக்கு இவங்களுடைய அந்த நீரஜாவுடைய ஹெல்ப் தேவை உதவி தேவை இன் எஸ்கேப்பிங் தப்பிக்கிறதுக்கு உதவி தேவை ஆஸ் தி பிரேவ் ஹார்ட் அவங்க அப்பவும் நினச்சா வெளியில் போயிருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதையும் செய்யாம பிரேவ் ஹார்ட் தைரியமான இதயத்தோட ரெஸ்கியூடு ரெஸ்கியூட் அப்படின்னா தப்பு வித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் ரெஸ்கியூடு தி கிட்ஸ் அந்த குழந்தைங்க அந்த மூணு குழந்தைங்களையும் அவங்க தைரியமான இதயத்தோட தப்பிக்க வைக்கிறாங்க எல்லாரையும் தப்பிக்க வச்சது மட்டும் இல்லாம அந்த மூணு குழந்தைங்களையும் வேற தப்பிக்க வைக்கிறாங்க அந்த போராட்டத்துல ஷீ வாஸ் ஹிட் பை தி புல்லட்ஸ் அதாவது பை தி புல்லட்ஸ் அப்படின்னா அந்த துப்பாக்கி குண்டுகளால் தாக்கப்படுறாங்க அவங்க வந்து புல்லட்னால தாக்கப்பட்டாங்க ஃபயர்டு பை ஒன் ஆஃப
விரும்பத்தகாத அல்லது வேதனையான ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த விரும்பத்தகாத வேதனையான காயம் வேர் ஃபேட்டல் சாவுக்குரிய இல்லைனா அபாயகரமான அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபேட்டல் அப்படின்னா ஃபேட்டல் அப்படின்னா சாவுக்குரியது இல்லைனா அபாயகரமானது இந்த சாவுக்குரிய காயங்கள் வந்து வேதனையான விரும்பத்தகாத ஒன்றாக இருந்தது தி உன்ஸ் இன்ஃபெக்டட் வேர் ஃபேட்டல் இந்த சாவுக்குரிய அபாயகரமான காயங்கள் அந்த உண்டு காயங்கள் வந்து எப்படி இருந்தது விரும்பத்தகாததாக இருந்தது அல்லது வேதனையான ஒன்றாக இருந்தது அண்ட் நீரஜா எவன் சுவலி எவன் சுவலி இறுதியில் சக்கம்ட்டு சக்கம்ட் அப்படின்னா தோல்வியை ஏற்றாள் அப்படின்னு அர்த்தம் தோல்வியை ஏற்றுக்கிற அந்த விஷயத்தை தான் சக்கம்டர்டு அப்படின்பாங்க ஓகே நீரஜா எவன் சுவலி இறுதியில் அவங்க தோல்வியை ஏற்றுக்கிட்டாங்க டு தெம் அவங்கள்ட்ட பயங்கரவாதிகள்கிட்ட தோல்வியை ஏற்றுக்கிட்டாங்க அவ்வளோ காயம் பற்றுச்சு இல்லை இனிமேல் அவங்க வந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு முடியாது ஓகே எந்த விஷயமும் செய்ய முடியாது ஸோ இறுதியில் தோல்வியை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க பை அ க்ரூவல் ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஃபேட் ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஃபேட் க்ரூவல் ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஃபேட் ஃபேட்னா வந்து விதி அப்படின்னு அர்த்தம் ட்விஸ்ட் ஆஃப் ஃபேட் அப்படின்னா தி விதியின் திருப்பம் க்ரூவல் கொடூரமான அப்படின்னு அர்த்தம் க்ரூவல்னா கொடூரமான இந்த விதியின் திருப்பத்தால் பை திருப்பத்தால் தி ஹீரோயிக் யங் கேர்ள் ஹீரோயிக் யங் கேர்ள் ஹீரோயிக் அப்படின்னா வீர தீரமான யங் கேர்ள் இளம்பெண் அந்த வீர இளம்பெண் பாஸ்டவே இறந்து போயிட்டாங்க ஓகே கொடூரமான இந்த விதியின் திருப்பத்தால் அந்த வீர இளம்பெண் இறந்து போயிட்டாங்க அடுத்தது குளோசரி போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நூற்றி ஆறாவது பக்கத்தில் ஒரு பேராக விட்டுட்டோம் ஓகேயா ஸோ அதையும் பார்த்துடலாம் அந்த நூற்றி ஆறாவது பக்கத்தில் பாருங்கள் ஐ வில் டை பட் நாட் ரன் அவே நான் ஓ செத்து போயிடுவேன் ஆனால் ஓட மாட்டேன் நான் இறந்து விடுவேன் ஆனால் ஓட மாட்டேன் இது யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா நீரஜா தான் சொல்லியிருக்காங்க திஸ் இஸ் வாட் எ யங் நீரஜா டோல்ட் ஹர் மதர் அவங்க அம்மா கிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை இது ஓகேயா எப்போ வென் தே ஹேட் டிஸ்கஸ்டு When they had discussed, discussed அப்படின்னா விவாதம் செய்யறது தி சென்சிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் உணர்ச்சி மிக்க முக்கியமான நிலைமை அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா இந்த மாதிரி உணர்ச்சி மிக்க முக்கியமான நிலைமை ஆஃப் அ ஹிப்போதெட்டிக்கல் ஹைஜாக் ஹிப்போதெட்டிக்கல் ஹைச் ஒய் பிஓ டிஹெச்இ டிஐ சிஏஎல் ஹிப்போதெட்டிக்கல் அப்படின்னா அனுமானிக்கப்பட்ட முன்னமே உணர்ந்த அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஹைஜாக் கடத்தப்படுதல் அதாவது அவங்க அம்மா இந்த நீரஜாங்கிற பெண் வந்து வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசில் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி விமானத்தில் நீ பணிபுரிய போகிறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்மளாக இருந்தால் நம்ம வீட்டில் ஒருத்தங்க விமானத்தில் பணிபுரியறதுக்கு நம்ம அனுப்புகிறோன்னு வைங்க நம்ம ஆயிரம் கேள்வி கேட்போம் இல்லையா ஒருவேளை இந்த விமானம் நடுவானில் டமால்னு வெடிச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அங்கேருந்து பேராசூட்டில் குதிக்கிறதுக்கு ஏதாவது தருவாங்களா இல்லை ஏதாவது கோளாறு ஆயிடுச்சுன்னா இல்லை யாராவது கடத்திட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது இப்படிலாம் பேசுவோம் இல்லையா சும்மா ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த மாதிரி அந்த அம்மாவும் இந்த மாதிரி டாபிக் எடுத்திருக்காங்க எந்த மாதிரி சென்சிட்டிவ் சுச்சுவேஷன் முக்கியமான நிலைமை உணர்ச்சி மிக்க முக்கியமான நிலைமையை பற்றி அவங்க அம்மா டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க நீரஜாவோட ஓகேயா ஹர் பிரதர் அனீஷ் போனட் ஹர் பிரதர் அவங்களுடைய பிரதர் வந்து அந்த நீரஜா போனட்டோட பிரதர் தான் அனீஷ் போனட் ஹர் பிரதர் அவங்க வந்து ரீகால் பண்ணுறாங்க இந்த ஷோவை அதாவது இந்த அம்மாவும் பொண்ணு பேசிக்கிறத ரீகால் பண்ணுறாங்க யார் அவங்களோட பிரதர் ரீகால்ஸ் ஹவ் ஒன் டே ஹர் மதர் ஹேட் பிக்டு எப்படி வந்து அவங்களோட அம்மா ஒரு நாள் பிக்டுனா எடுத்துரைத்தார்கள் எடுத்தார்கள் ஓகே திஸ் டாப் இந்த டாபிக் எடுத்தாங்க அவங்க அம்மா எப்படி ஒரு நாள் வந்து இந்த டாபிக் எடுத்தாங்க அதுக்கு நீரஜாவோட பதில் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அவங்க பிரதர் வந்து ரீகால் பண்ணுறாங்க ரீகால் அப்படின்னா நினைவு கூறுதல் அண்ட் டோல்டு நீரஜா தட் ஷி மஸ்ட் சேவ் ஹர் செல்ஃப் அதாவது அவங்க அந்த நீரஜாங்கிறவங்க அவங்கள தான் முதல்ல காப்பாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க அம்மா தானே அப்படி தானே சொல்லுவாங்க ஓகேயா ஸோ வீர தீரமான அம்மாவாக இருந்தால் மற்றவங்கள காப்பாற்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அது ரேர் தான் நம்ம சராசரி மதராக இருந்தால் என்ன சொல்லுவாங்க முதல்ல ஒன்றை நீ காப்பாற்றிக்கோமா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நீரஜா கிட்ட அவங்க அம்மா தட் ஷீ மஸ்ட் சேவ் ஹர் செல்ஃப் அவளை தான் முதல்ல காப்பாற்றிக்கணும் இன் கேஸ் இன் கேஸ் அப்படின்னா ஒருவேளை ஏ ஹைஜாக் அப்படின்னா கடத்தப்படுதல் ஓகேயா ஏ ஹைஜாக் எவர் டுக் பிளேஸ் ஆன் பாமாம் ஃப்ளைட் அந்த பாமாம் ஃப்ளைட் எப்போவாவது எவர் எப்போவுதாவது டுக் பிளேஸ் இந்த ஹைஜாக் வந்து நடந்ததுனா ஓகேயா இன் கேஸ் ஒருவேளை நடந்ததுனா நீரஜா அவளை தான் முதல்ல சேவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தி ஏர்லைன்ஸ் தட் நீரஜா வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் பாமாம் ஃப்ளைட்டுங்கிறது என்னது தி ஏர்லைன்ஸ் தட் நீரஜா வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் நீரஜா வேலை பார்க்குற அந்த ஏர்லைன்ஸ் அந்த விமானம் தான் பாமாம் ஃப்ளைட் To this, to this அப்படின்னா இதற்கு இந்த விஷயத்துக்கு இப்போ அம்மா சொன்ன விஷயத்துக்கு நீரஜா ஹேட் ஆஸ்கட் ஹர் மதர் அவங்க அம்மா கிட்ட கேட்டாங்க டு நெவர் திங்க் திஸ் வே அகெயின் திரும்பவும் நெவர்
சச் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை வரும்பொழுது இது கோழையா இருக்கவே கூடாது அப்படிங்கிற உறுதி அவங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் ஷி லிவ்ட் அப் டு ஹர் வே லிவ்ட் அப் அப்படிங்கிறது படி வாழ்ந்தார் அப்படின்னு அர்த்தம் லிவ்ட் அப் அப்படின்னா படி வாழ்ந்தார் இந்த லிவ்ட் அப்ங்கிறது தனியா வந்தா அர்த்தமே வராது ஏதாவது ஒரு துணையோட அதாவது நவுனோட தான் வரணும் ஷி லிவ்ட் அப் அவங்க அதன்படி வாழ்ந்தாங்க அதாவது டூ ஹர் வேர்ட் அப்படிங்கிறது தான் அந்த கனெக்டிங் வேர்டு இந்த லிவ்ட் அப்ங்கிறது எதோடையாவது வரணும் இல்லையா அதுதான் ஹெர் வேர்டு அவங்களுடைய வார்த்தைப்படி வாழ்ந்தாங்க அதன்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது அந்த அதன்கிறது இடத்துல ஹெர் வேர்டு அவங்க வார்த்தைப்படி அவங்க வாழ்ந்தாங்க ஓகேயா ஸோ இந்த பேராவும் முடிஞ்சுது இனி நூத்தி ஏழாவது பக்கத்தில் இருக்கிற குளோசரி ஓகேயா ஹைஜாக்டு ஹைஜாக்ட் அப்படின்னா கடத்தப்பட்டது இல்லீகலி சீஸ்டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் அன் ஏர்கிராஃப்ட் ஷிப் எக்ஸெட்ரா சீஸ்டு பறிமுதல் செய்யறது கண்ட்ரோல் அப்படின்னா கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லீகலி அப்படின்னா சட்டவிரோதமாக அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ ஒரு விமானமோ இல்லை ஒரு கப்பலோ இல்லீகலி சட்டவிரோதமாக கைப்பற்றுதல் ஓகே சட்டவிரோதமாக கைப்பற்றி தனக்கு கீழே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் அவங்க வந்து ஹைஜாக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லீகலி சீஸ்டு கண்ட்ரோல் ஆஃப் அன் ஏர்கிராஃப்ட் ஷிப்பு எக்ஸெட்ரா அடுத்தது கேலமைட்டி கேலமைட்டி பேரழிவு அப்படின்னு அர்த்தம் பேரழிவு தான் கேலமைட்டி எ சடன் எவன்ட் கேர்சிங் கிரேட் டேமேஜ் ஆர் டிஸ்ட்ரெஸ் எவன்ட் அப்படின்னா நிகழ்வு எ சடன் எவன்ட் திடீர்னு நிகழ்ந்து போகிறது கேர்சிங் அப்படின்னா தூண்டுறது எதுக்கு தூண்டுறது அந்த திடீர்னு நிகழ்ந்து போகிறது எதுக்கு தூண்டுறது கிரேட் டேமேஜ் மிகப்பெரிய சேதத்துக்கு டேமேஜ் அப்படின்னா சேதம் மிகப்பெரிய சே சேதத்துக்கு தூண்டுதலாவோ இல்லை ஆர் டிஸ்ட்ரஸ்ட் டிஸ்ட்ரஸ்ட் அப்படின்னா துயரம் துயரமான விஷயத்துக்கு தூண்டுதலாவோ அந்த சட்டன் எவன்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் பேரழிவு ஓகே அடுத்தது அசல்டட் அசல்டட் அப்படின்னா தாக்கப்படுறது அப்படின்னு அர்த்தம் அட்டாக்டு வயோலன்ட்லி தாக்கப்பட்டா எப்படி தாக்கப்படுவாங்க அட்டாக்டு அப்படின்னா தாக்குதல் வயோலன்ட்லி அப்படின்னா வன்முறையோட வன்முறையோட வந்து ஒருத்தர் தாக்குறத வந்து அசல்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தாக்கப்படுதல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னா விரக்தி தி ஃபீலிங் ஆஃப் அனாயன்ஸ் அனாயன்ஸ் அப்படின்னா எரிச்சல் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த எரிச்சலோடான உணர்வு எப்போ அந்த எரிச்சல் வரும் வென் ஒன்ஸ் ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ப்ரிவென்டட் ஒருத்தருடைய நடவடிக்கை தடுக்கப்படுகிறது ஆர் ப்ரிவென்டட் வாய்ஸ் ப்ரிவென்டட்னா தடுக்கப்படுதல் ஓகே ஒருத்தரோட நடவடிக்கையை தடுக்கப்படுகிறது எப்படி தடுக்கப்படுறது ஃப்ரம் ப்ராசஸிங் ப்ராக்ரஸிங் ஆர் சக்சீடி ப்ராக்ரஸிங் அப்படின்னா முன்னேறுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு நிகழ்வு ஒரு நடவடிக்கை நடந்துட்டுருக்கு அந்த நி நடவடிக்கையை முன்னேற விடாமல் தடுக்கிறதோ இல்லைனா சக்சீடிங் ஒரு செயல் வந்து வெற்றி அடையும் போது அந்த வெற்றியை தடுக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் வந்து சட்டன் எரிச்சல் வரும் இல்லையா அதாவது ஒரு செயல் வந்து நல்ல செயலோ கெட்ட செயலோ ரெண்டு செயலாக இருந்தாலும் சரி அந்த செயலை முன்னேற விடாமலோ இல்லை அதை வெற்றி அடைய விடாமலோ ஒரு ஒரு விஷயம் தடுத்துட்டா நமக்கு அப்படியே நிறைய எரிச்சல் வரும் இல்லையா அந்த மாதிரி எரிச்சலான சூழ்நிலை தான் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் ஓகேயா தி ஃபீலிங் ஆஃப் அனாயன்ஸ் வென் ஒன்ஸ் ஆக்ஷன் ஆர் ப்ரிவென்டட் ஃப்ரம் ப்ராக்ரஸிங் ஆர் சக்சீடிங் அடுத்தது இன்ஃப்ளிக்டட் சுமத்துறது சுமத்துதல் அப்படின்னு அர்த்தம் கேர்ஸ்டு சம்திங் அன்பிளசன்ட் டு பி சஃபோர்டு பை கேர்ஸ்டு அப்படின்னா காரணமாக இருத்தல் சம்திங் ஏதாவது ஒரு விஷயம் அன்பிளசன்ட் விரும்பத்தகாது அப்படின்னு அர்த்தம் டு பி சஃபோர்டு சஃபோர்டுனா பாதிக்கப்படுதல்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல அனுபவித்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் சஃபோர்ட் அதாவது விரும்பத்தகாத நிகழ்வை அனுபவிப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு விரும்பத்தகாத நிகழ்வை அனுபவிப்பதற்கு அதை வந்து அந்த காரணத்தை சுமத்துறது ஓகே இன்ஃப்ளிக்டட் ஓகேயா ஸோ நூற்றி ஏழாவது பக்கத்தோட இந்த செக்ஷன் ஒன் வீடியோ முடிஞ்சுது இனி அடுத்த செக்ஷன் டூ வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்